ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഐൻസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിലെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉള്ള എല്ലാ കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഒരുപാട് വലുതുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ചെറുതുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതൊരു പെപ്പർ ചിക്കൻ മന്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഒരു പിടി പെപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരല്പം ഗ്രാമ്പു ഒരല്പം പെരുഞ്ചീരകം നാലോ അഞ്ചോ ഏലയ്ക്ക ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട പിന്നീട് ഒരല്പം മുളക് പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാരങ്ങ ഒരല്പം വിനാഗിരി വേണം പിന്നെ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ഈ രണ്ട് കളറും വേണം യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് റൈസിലേക്കാണ് റെഡ് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കും ഈ രണ്ട് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കേണ്ട ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു മന്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കുരുമുളക് ഈ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇടികല്ലിനകത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് കല്ലിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങളത് ചതച്ചെടുക്കണം ആദ്യം കുരുമുളകോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടോ എങ്ങനായാലും നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ എരിവിന് വേണ്ടി ഈ മന്തിയിലേക്ക് കുരുമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളു മറ്റ് മസാലകളൊന്നും ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആകെ ചേർക്കുന്ന മസാല ഇത് മാത്രമാണ് വേണ്ട ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കണം ഈ വെ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഫുള്ള് ചിക്കനിലേക്ക് കിട്ടും ചോറിലേക്കും കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയും താണ്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളം ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളർ അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം റെഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വിനാഗിരി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ സാധാരണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കനെ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് 
അതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചിക്കനകത്ത് പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് റൈസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര സ്പൂൺ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് റൈസ് എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സെല്ലാ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിരിയാണി റൈസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒരാ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം കഴുകി റൈസ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേവിക്കുന്ന കണക്ക് ഫുള്ള് വേവിക്കത്തില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവ് മുക്കാൽ വേവിൽ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് കുക്കറിനകത്താണ് ഈ ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാണ്ട് റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം നെയ്യും നാരങ്ങാനീരും അത് ചോറ് ഒട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നെയ്യും നാരങ്ങാനീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ റൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ റൈസ് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും വലിയ വേവ് അധികമുള്ള അരിയല്ല നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേവ് പാകമാവത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോറ് സെറ്റായി കിട്ടത്തുമില്ല മുക്കാൽ വേവ് മാത്രം മതി നമുക്കിതിന് നാരങ്ങനീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിനെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കിലോ കൂടുതൽ രണ്ട് കിലോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഴുവനെയുള്ള അഞ്ച് പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അരി വെന്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അരി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മുക്കാൽ വേവേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ വെന്ത് അളിയാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ മന്തി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു കുക്കർ എടുക്കണം കുക്കർ അടുപ്പി വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കുക്കറിനകത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചിക്കൻ മാത്രമേ വെക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് തട്ടിയിട്ടാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടത്തില്ല വേണ്ട ഈ കുക്കർ റെഡി ചൂടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മതി ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക 
അതിനുശേഷം നല്ല ഈ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ഈ രീതിയിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഇടാം ഭാഗത്തിനുള്ള ചിക്കൻ മാത്രം മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു തവ എടുത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ കുക്കറിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഒരു തവ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടെടുത്താൽ മതി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി ചിക്കൻ കൂടി അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റൊരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ നാല് കിലോ ചിക്കനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈസി മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഇതാണ്ട് ഇത്ര ഒരു മൂന്ന് പീസുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇല്ല അത് ചിക്കൻ ഇട്ടപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഓയിലെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓയില് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഓയില് ചോറിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം വേണ്ട ഈ രീതിയിൽ അത് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലൊരു തവ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കൂടി ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുക്കറിനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതാണ്ട് ഈ റൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ചിക്കനിലും ചോറിലും ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരും ഒരു പെപ്പർ മന്തി കഴിച്ച ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റൈസ് മുക്കാൽ വേവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചോറൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ നെയ്യ് നാരങ്ങ നീരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൈസും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ച ഓയിൽ അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ഈ നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം റെഡ് കളറും ഒരൽപ്പം യെല്ലോ കളറും ഈ രണ്ട് കളർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരല്പ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കണം ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മന്തി ചിക്കൻ മന്തി മട്ടൻ മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കപ്സയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി വേഗം കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെക്കണം ഒരു വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യുക 
ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിസിൽ കുക്കറിനകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേഗം അതിൻ്റെ എയർ പോകും ഇനി എയർ പോയി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എയർ കുറച്ച് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇതാണ്ട കുക്കർ തുറന്നപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇനി നിങ്ങളൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ തട്ടിക്കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ചോറെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചോറിലും ചിക്കനിൽ നിന്നും എല്ലാം നല്ല മിക്സായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണോ അത് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മന്തി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം